गुड मॉर्निंग एवरीवन हमारा आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स सेकेंडरी फंक्शंस में हम बेसिकली इंक्लूड करते हैं एजेंसी फंक्शंस को एंड जर्नल यूटिलिटी सर्विसेज को क्या क्या आता है उसमें सबसे पहला है एजेंसी और रिप्रेजेंटेटिव फंक्शंस बैंक एक्ट करता है एज अ एजेंट अपने कस्टमर के लिए किस किस मैटर में फर्स्ट इज फॉर कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स बैंक कलेक्ट करता है चेक्स को डिविडेंड्स को इंटरेस्ट एसेट्रा ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर जैसे भी जो भी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस उनके कस्टमर्स ने उनको दी है सेम तरीके से वो पेमेंट करता है टैक्सेस की इंश्योरेंस प्रीमियम की कस्टमर्स के बिहाफ पे नेक्स्ट इज परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज बैंक नॉर्मली ज्यादा नॉलेजेबल होता है स्टॉक और शेयर सिक्योरिटीज बिजनेस के बारे में तो अपने कस्टमर्स के लिए उनके बिहाफ पर वो बाई भी करता है सेल भी करता है और अपनी सेफ कस्टडी में भी रखता है उनकी सिक्योरिटीज को नेक्स्ट इज ट्रस्टीज बैंक एक्ट करता है एज अ ट्रस्टी फॉर दी कस्टमर्स उनकी प्रॉपर्टी के लिए उनकी एडवाइस पर बैंक लॉकर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है अपने क्लाइंट्स को देन इज रिमिटिंग मनी बैंक रिमिट करता है मनी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे थ्रू चेक बैंक ड्राफ्ट आर टी जी एस एन ई एफ टी ई सी एस एसेट्रा नेक्स्ट इज परचेज एंड सेल ऑफ फॉरन एक्सचेंज और फॉरन करेंसी बैंक बाई करता है सेल करता है फॉरन एक्सचेंज को और जिससे इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है वो प्रमोट होता है जो मेजर ब्रांचेज है कमर्शियल बैंक की वो ऑथोराइज डीलर्स हैं फॉरन एक्सचेंज के नेक्स्ट इज अदर एजेंसी फंक्शन बैंक इंप्लॉय करता है इनकम टैक्स एक्सपर्ट्स को इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करवाने के लिए अपने कस्टमर्स के लिए और बैंक रिसीव करता है ट्रेड डॉक्यूमेंट्स अपने कस्टमर्स के बिहाफ पर नेक्स्ट इज जर्नल यूटिलिटी सर्विसेज सबसे पहला है हेल्प इन ट्रेडिंग ऑफ गुड्स बिग बिजनेसिस और इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं गुड्स कंसाइन करने के बाद रिटेलर को रेलवे रिसिप्ट बैंक को सेंड कर देंगे जो रिटेलर्स है वो वो रिसिप्ट बैंक से लेता है जो गुड की वैल्यू है उसकी पेमेंट करने के बाद रेलवे रिसिप्ट करने के बाद लेने के बाद बैंक से उन्हें डिलीवरी मिलती है गुड्स की रेलवे गुड्स ऑफिस से तो इस तरीके से बैंक हेल्प करता है इन ट्रेडिंग ऑफ गुड्स नेक्स्ट इज इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करके सेटिस्फाई सर्टिफाई करता है क्रेडिट वर्दीनेस कस्टमर्स की और लेटर्स ऑफ क्रेडिट क्रेडिट जो हैं वो बहुत पॉपुलर हैं फॉरेन ट्रेड में नेक्स्ट इज इशूइंग ट्रेवलर चेक्स एंड क्रेडिट कार्ड बैंक्स सर्विस देता है अपने कस्टमर्स को ट्रेवलर चेक्स इशू करके जहाँ पर जिसके थ्रू जो पर्सन है जब ट्रेवल करता है तो बिना फियर ऑफ थेफ्ट या लॉस ऑफ मनी वो ट्रेवल कर सकता है मोस्ट ऑफ जो बैंक्स हैं उन्होंने क्रेडिट कार्ड सिस्टम भी वो देते हैं जहाँ पे जो कार्ड होल्डर है उसे अलाउ होता है कि वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक आइटम्स को परचेज कर सकता है और वो कार्ड जो क्रेडिट कार्ड होल्डर है उसे कैश हैंडल करने की ऑल द टाइम जरूरत नहीं है नेक्स्ट इज मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेस कमर्शियल बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज भी अपने कस्टमर को प्रोवाइड करवाते हैं जिसमें डिस्काउंटिंग बिल्स अंडर राइटिंग फैक्ट्रिंग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन आ जाती हैं नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग डिपॉजिटरी सर्विसेज बैंक्स डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं अपने क्लाइंट्स को पब्लिक डीमेट अकाउंट ओपन कर सकती है अपने शेयर्स डिवेंचर्स बॉन्ड्स को रखने के लिए डिमेटीरियलाइज फॉर्म में नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजिशन अगर कस्टमर चाहता है तो जो बैंक है वो उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकता है रिगार्डिंग दी फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ दी कस्टमर टू थर्ड पार्टीज नेक्स्ट इज लॉकर फैसिलिटीज बैंक प्रोवाइड करवाता है लॉकर फैसिलिटीज अपने कस्टमर्स को जहाँ पर जो पर्सन हैं वो अपनी वेल्यूएबल ज्वेलरी या अदर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लॉकर में रख सकते हैं और इसके लिए बैंक जो है एनुअल रेंट जो बहुत नॉमिनल होता है वो चार्ज करता है नेक्स्ट इज सोशल फंक्शंस कौन कौन से हैं जो बैंक्स परफॉर्म करता है सोशल फंक्शंस में जो बैंक्स फंक्शंस परफॉर्म करता है दो सार रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर ऑफ द कंट्री सबसे पहला है सोशल वेलफेयर बैंक्स वेरियस स्कीम्स चलाता है सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए जैसे बैंक्स एजुकेशन लोन देते हैं हायर एजुकेशन के लिए प्रोफेशनल एजुकेशन कॉस्टली है इंडिया में जो पुअर पर्सन की रीच से बाहर है तो एजुकेशन लोन दे के वो फैसिलिटेट करते हैं पर्सनस को कि वो हायर एजुकेशन परस्यू कर सके 
सेम तरीके से बैंक प्रोवाइड करवाता है लोन फॉर बाइंग कंस्ट्रक्टिंग और रिपेयरिंग हाउसेस होम लोन की फैसिलिटी वो आपको प्रोवाइड करवाता है नेक्स्ट इज योर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेक्टर बैंक रूरल सेक्टर की डेवलपमेंट में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फार्मर्स को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वो लोन प्रोवाइड करवाता है ताकि वो एग्रीकल्चरल टूल्स को परचेज कर सके इक्विपमेंट्स को परचेज कर सके नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो पर्सन हैं उनका लो इनकम है लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है तो जो डिमांड है कस्टमर गुड्स की कंज्यूमर गुड्स की वो लो होगी लेकिन जो बैंक है वो अपने कस्टमर्स को लोन देकर कंज्यूमर गुड्स बाय करने के लिए वो डिमांड को इंक्रीज करता है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है कंट्री के पर्सन का वो इम्प्रूव करता है नेक्स्ट इज योर प्रमोट एम्प्लॉयमेंट कमर्शियल बैंक्स हेल्प करते हैं इन इंक्रीजिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट रीजनेबल रेट्स पर लोन अपटेन करके अनएम्प्लॉयड जो यूथ है वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू कर सकते हैं प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जिससे इंक्रीज होती है नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक दैट इज सिग्निफिकेंस क्या है कमर्शियल बैंक्स का इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट अभी हमने जितने ऊपर सारे फंक्शंस किए हमने वहाँ बात की कि जो कमर्शियल बैंक्स है वो हेल्प करते हैं स्मॉल स्मॉल सेवर्स को कि वो अपनी सेविंग्स को जमा करें बैंक में और उससे वो प्रॉफिट कमाएं अब जो बैंक है उसी सेविंग्स को आगे लैंड करता है इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए जिससे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो प्रमोट होती है तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं सबसे पहला है प्रमोट सेविंग बैंक इंकरेज करता है लोगों को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स करें और वही सेविंग्स अवेलेबल करवाता है इन्वेस्टमेंट के लिए वेरियस सेक्टर्स में बैंक कलेक्ट करता है हाउस होल्ड सेविंग्स को कॉपरेट सेविंग्स को ऑफर करता है डिफरेंट स्कीम्स जिसके थ्रू लिक्रेटिव स्कीम्स जिसके थ्रू जो पर्सन हैं वो अपनी सेविंग्स जो बैंक में हैं वो जमा करवा सकते हैं नेक्स्ट इज योर हेल्पफुल इन इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करती है ऑन द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड करता है ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग्स और वो जो सेविंग्स है अगर इन्वेस्ट आप कर रहे हो एग्रीकल्चर में इंडस्ट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर में तो उससे डेवलपमेंट होगी तो जो बैंक है वो मोबिलाइज करता है सेविंग्स को और उन सेविंग्स को कन्वर्ट करता है प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट बैंक मीट करता है क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बैंक क्रेडिट प्रोवाइड करवाता है टू द वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी जैसे एग्रीकल्चर हो गया इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर हो गया शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रियोरिटी सेक्टर कमर्शियल बैंक हेल्प करते हैं प्रियोरिटी सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए जो गवर्नमेंट है वो फाइव ईयर प्लान बनाती है जिसमें वो सेट करती है कि किस सेक्टर को उसे प्रियोरिटी देनी है किस किस एरिया को उसे इंक्रीज करना है तो जो बैंक है उनको ध्यान में रखते हुए उन्हीं सेक्टर्स को वो ज्यादा क्रेडिट प्रोवाइड करवाते हैं जैसे प्रियोरिटी सेक्टर में कौन कौन से एरियाज आ जाते हैं एग्रीकल्चर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस स्मॉल बिजनेस एंड रिटेल ट्रेड प्रोफेशनल एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन स्मॉल रोड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट्स एजुकेशन लोन कंजम्पन लोन लोन्स टू अदर प्रियोरिटी सेक्टर्स हाउसिंग लोन्स माइक्रो क्रेडिट लोन ऑफ स्मॉल अमाउंट अप टू फिफ्टी थाउजेंड पर बॉर्वर इन रूरल एरियाज एंड अप टू टू लैख रुपीज इन अर्बन एरियाज नेक्स्ट जो है दैट इज हेल्पफुल इन बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट बैंक स्पेशली जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं उनका मैसिव एक्सपेंशन बैंक ब्रांचेस का उनकी होने की वजह से रूरल और रिमोट एरियाज में तो ये जो बैंक है वो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं कंसेशनल लोन्स प्रोवाइड करवा के इंडस्ट्रियल यूनिट्स को जो आप नोटिफाइड बैकवर्ड एरियाज में सेटअप कर रहे हो नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स बैंक प्रोवाइड करवाते हैं एक्सपोर्ट क्रेडिट हेल्प करते हैं एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन में नेक्स्ट इज योर हेल्पफुल इन एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर्स हेजिटेट करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्योंकि उनके पास फंड्स नहीं होते तो जो बैंक हैं उन्हें ईजी लोन प्रोवाइड करवा के न्यू बिजनेस सेट करने के लिए एक्सपैंड करने के लिए उनकी एग्जिस्टिंग यूनिट्स को उन्हें हेल्प करता है नेक्स्ट इज प्रमोट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक इजी लोन प्रोवाइड करवाता है फार्मर्स को जिससे उसकी जो डिपेंडेंस है ऑन महाजन एंड साहूकार वो कम हो जाती है नेक्स्ट इज प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक इजी क्रेडिट प्रोवाइड करवाते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर को स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को स्पेशल प्रियोरिटी दी जाती है इन प्रोवाइडिंग बैंक क्रेडिट नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन पुशिंग अप डिमांड्स जो बैंक्स हैं वो कस्टमर गुड्स खरीदने के लिए 
कस्टमर्स को जो उनके पर्सन है उनको लोन प्रोवाइड करवा के हेल्प करता है इन इंक्रीजिंग दी एग्रीगेट डिमांड नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन इम्प्लीमेंटिंग मॉनिटरी पॉलिसी ऑर्गेनाइज बैंकिंग सिस्टम प्री कंडीशन है फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक और ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए मॉनिटरी पॉलिसी का कॉपरेशन जरूरी है कमर्शियल बैंक्स की और यही बैंक्स जो हैं वो हेल्प करते हैं आर को इन इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसी रिगार्डिंग द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ क्रेडिट या क्रेडिट कंट्रोल करने में नेक्स्ट इज प्रमोट एम्प्लॉयमेंट बैंक से रिजनेबल रेट पर जो लोन है आप लेके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपना शुरू कर सकते हैं जो बैंक है वो लिबरल लोन्स प्रोवाइड करवाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो प्रमोट करता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को नेक्स्ट इज हाउसिंग फाइनेंस कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड करवाता है लोन्स फॉर द परचेज कंस्ट्रक्शन रिकन्स्ट्रक्शन एंड रीअपेयर ऑफ हाउसेस नेक्स्ट इज असिस्टेंस टू सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप्स बैंक्स प्रोवाइड करवाता है कंसेशनल लोन्स मेंबर्स को जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप्स के हैं जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड एक कास्ट एसेट्रा नेक्स्ट इज इम्प्रूव कस्टमर सर्विसेज बैंक बेटर कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है अपने कस्टमर को किस तरीके से वर्किंग आर्स जो हैं बैंक्स के कस्टमर्स के लिए वो इंक्रीज करके कोर बैंकिंग ए इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग डोर स्टेप बैंकिंग अदर सर्विसेज जो हैं उनको इजीली एक्सेस करवा कर कस्टमर्स को नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज सिग्निफिकेंस क्या है रीजनल रूरल बैंक्स का इंडिया में रीजनल रूरल बैंक्स इस्टेब्लिश हुए थे इंडिया में 1975 में ताकि रूरल क्रेडिट को प्रमोट किया जा सके इनका जो मेन फंक्शन था वो था क्रेडिट प्रोवाइड करवाना स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को रूरल वर्कर्स को ताकि जो रूरल इकोनॉमी है उसे डेवलप किया जा सके तो क्या क्या वो काम करते हैं ग्रांट करते हैं लोन्स एडवांसेस स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को कंसेशनल क्रेडिट प्रोवाइड करवाते हैं कॉपरेटिव सोसाइटीज़ को जो वर्क कर रही हैं रूरल एरियाज में लाइक एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज कॉपरेटिव प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज एसेट्रा बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करवा के रूरल पीपल के डोर स्टेप्स पर पर्टिकुलरली उन एरियाज में जहाँ पे कमर्शियल बैंक सर्व नहीं करते हैं मोबिलाइज करना रूरल सेविंग्स को इनक्रेज करना सेविंग हैबिट्स ऑफ रूरल पीपल को ग्रांट करना लोन्स आर्टिजन को स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज में आर आर बी हेल्प करता है बाई प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू मीट कंजम्पन नीड्स ऑफ रूरल पीपल हेल्प करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रोवाइड करवा के क्रेडिट ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपना शुरू कर सके रूरल एरियाज में इसके साथ जो हमारा ये टॉपिक है सिग्निफिकेंस का वो कंप्लीट होता है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ कमर्शियल बैंक्स इनको हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो